ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಚ್ವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋನ ಹೊರತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈವ್ ಆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಇದು ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನದ ಪರವಾಗಿ ಎಬೌಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಹೊರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಿಝ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್
ತರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡ ಹದಿನೈದಲೇ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಅನ್ನೋದು ಆವರೇಜ್ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಹದಿನೈದು ಸರಾಸರಿ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮೊತ್ತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಸರಾಸರಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದು ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿದ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ರೇರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೂಡ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗೋಣ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎನ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ನಂಬರ್ಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಮ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹದಿನೈದರ ಕೆಳಗೆ ಐದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಮೂರಲೇ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಮೂರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಒಂದು ಜರೂರತ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತರವರೆಗಿನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಥರ ಫಿಫ್ಟಿವರೆಗೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀ
ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಟ್ ಫೈವ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಫೋರ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೂಸ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಜೊತೆ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆವರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಆ ಸಮ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅವ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಶರ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಐದು ಶರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶರ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಐದು ಶರ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಇಂಟು ಐದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಆರೈದ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐದೈದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಅವನು ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಸನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋಣ ಶರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖರ್ಚು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟಿಗಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದೆರಡು ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ದಶಕ ಒಂದು ಏಳೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಶೂಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಶೂಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶೂಸ್ 
ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮಗ್ಗಿ ಕಲಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಏಳು ಮೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೋಗುತ್ತಾ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರು ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಮೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತು ಟೂ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಝೀರೋನ ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೂರ ಮೂರು ಆರಲ್ಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರೆಂಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿವೈಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥರ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗೆ ಕಾಮಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂತಹ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ಆ ಒಂದು ವೇನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹುಡುಕಿ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವಾಗೋಣ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದ ಆವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಯರ್ ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ವರ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಫೈನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ಖರ್ಚು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಶಕ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಸೊ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾನು ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಸಿಕ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂತ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟು ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋರು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಲಾಜಿಕನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಪ್ಲಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಸನ್ ತರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಈ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಣ ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಹಣ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಅರವತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲ್ಕೇಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಇದು ಆರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಆಗಲೇ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೇವಲ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ
ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀರಾ ಬಟ್ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಗೊತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡೋ ಅಥವಾ ಥರ್ಡೋ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಕೇ ಇರಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ತರ್ಡು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತರ್ಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹಾಫ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅರ್ಧ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಇದು ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆವರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಸೊ ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊತ್ತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಘವ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಿಸ್ಬಿಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರೇ ಈ ಒಂದು ಈ ಕ
ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಮ್ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಮೂರು ರನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಂತರ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹದಿನೇಳನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರನ್ ಏನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಮೂರು ರನ್ಗಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಹದಿನೇಳನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಂತರ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಮ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಸಮ್ ಕಂಡಿಡಕ್ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರು ಏನು ಅವನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಟ ಆಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸರಾಸರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಟ್ಟು ರನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋ ಹೊಡೆದಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ರನ್ನು ಬಟ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ ನೀವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬತ್ತೇಳು ರನ್ ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವನು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹದಿನೇಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಆವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನೇ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ ಅವನು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಹದಿನಾರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಹದಿನೇಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವನ ಆವರೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೇಳು ಮೂರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ
ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆವರೇಜ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ದಶಕ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನಲ್ವತ್ತನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತು ಆ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡ ಹತ್ತತ್ತು ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತಿದ್ದವರು ನಲ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತಿದ್ದವರು ಎಪ್ಪತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಂದ ಸೇರಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತೊಂಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಲವತ್ತನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಿಂದ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೇವಲ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ ಜನ ಸದಸ್ಯ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಮಗು ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರ ಅಣ್ಣನೋ ಅಕ್ಕನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಏಜಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಗು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆ ಎರಡು ಮಗು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಏಜ್ ಪ್ಲಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಏಜ್ ಇದು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರು ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆರು ಒಟ್ಟು ಸೊ ಇದೇನು ಸಿಕ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆವರೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಆವರೇಜ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೋಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡಿದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ
ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸರಾಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಇಂಟು ನೂರ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಐವತ್ತಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನೂರ ಒಂದು ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ನೂರ ಒಂದು ಐದೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐನೂರ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಐನೂರ ಐವ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಸರಾಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಾಸರಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅವ್ರ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸರಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಜರ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾರು ಇರ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ನೂರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಎಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎ ಬರ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಿದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ